Gusto kong reviewin itong budget action camera na, na ito. So, ang pangalan niya ay Andor AM300 4K Wi-Fi. So, nabili ko to sa Lazada 3 weeks ago at uh, natry ko na rin siya. Napaggamit-gamit ko na rin siya. Yung binili ko siya ay nasa let me check the price. Ang exact price niya ay 2,877 and 91 cents. Sale ko siya binili. So, kung, kung bibilihin siya ng hindi sale, siguro mga 3,000 plus. Pero, hindi naman naabot ng 4,000. Straight from the package ng Lazada. Ganito yung itsura niya. So, ganito kalaki yung package ng Lazada. So, pagbukas mo, Taran, yun yung itsura niya. Unang hindi ko nagustuhan ay hindi siya siliyado. Yan. Hindi siyang buksan. So, ang mahirap sa hindi siliyado, hindi ka sigurado kung brand ba talaga o nagamit na. So, yan. May ilang mount ka na rin dito. Kasama sa package. cord niya. Ito, ako na naglagay nito ha. Itong kulay green na to na strap. Kasi ito, remote. Battery. So, may dalawang peraso ka na rin ng strap dito. Ang nagustuhan ko sa camerang ito, kaya ko siya ginawa ng review ay dahil sa kanyang flip screen. Kung wala siyang flip screen, siguro hindi ko siya gagawa ng review. Kasi napaka-useful ng flip screen eh. Pero ko, hindi ko sigurado kung ito ay waterproof kapag wala nito. Hindi ko pa na-try pero ayoko na i-try. Nagamitan ko na lang ito para sigurado. Tapos yan, mat yung ano niya. Parang gaya lang ng ano. Ng ibang action camera. Disclaimer ha. Siyempre... Hindi ako sponsored ni Andover. Talagang naging interesante lang ako dito. Pero sana soon magkaroon tayo ng sponsor. <laughs> okay, sige. Subukan natin na itong camera na to. Okay. Tapos ang memory card niya. Kaya niyang tanggapin hanggang 64 gig. Okay, let's Number two na hindi maganda sa action camera na to ay every time na i-remove mo yung battery, yung date nyo ay bumabalik sa 2017 na yan. Oh. So, kada gamit mo, kailangan mo i-reset. Kakalito pa naman siyang i-reset. Pag down, ito naman. Uh. Ito, pag select, ito. Okay. Ano mo na? Ito, let. 
2019 ito ulit month December no, ano ng araw ngayon okay December 11 okay so ito ulit pack 11 Diba? Nakakainis lang. Kasi ang unti ng kinya na pinipindot. So, oras na. 12.31. Okay. Okay na yan. Oh, balik ka dito. Okay. 31. Okay na yan. Diba yan? Yan, okay na. Tapos wala siyang, wala siyang ano, stabilization. So, kaya, kailangan mo siyang ilagay sa gimbal para may medyo stable naman. Ganito ang setup ko kapag uh, imamount ko siya dito sa gimbal na pang cellphone. Yan, pang cellphone yan. Ito, mura lang din to. Nasa 3.6 black packet tapos maglalagay, maglalagay ako ng description sa baba tungkol sa mga murang accessories ko pa okay so panto siya so kapag ako ay mag, uh, mag vlog so yan dapat nakatutok yan sa akin siya. Nasubukan natin sa labas. Mag-selfie tayo sa labas. Tara. Kasi lang yung kape ng kuya, ganda lang. Thank you, kuya. Magkano rin ito ng bike ko yan? Single na mga bike yan. Single. Isang ikot yan. Uy, Bi! Hindi pa ko ba? Bakes. 
circumference 3.7 Hanap ko nga rin ko yun. <laughs> Para makita ko yung menu nila. Ito yung tindahan ng ano, pagkain. <laughs> Dito. kakahapo Yan, nandito ulit tayo sa Sampalok
Excuse me. So, pinlip ko yung yung screen. Kasi yan. Ito siya. Ito yung, yung setup ko. Sa chest. So, mas gusto ko siyang ilagay sa chest kesa sa kesa dito sa mismong bike o di kaya o di kaya sa helmet kasi para para mas convenient mas madaling tanggalin, mas madaling iset up kasi pag sa ano pag sa pag sa helmet parang para para mas set up mo siya kailangan mo pang tanggalin yung helmet o papaapain so yun natapos din so ano ba yung mga issue ko sa camera na to sinasabi niya 4K siya pero hindi siya 4K <laughs> tapos wala siyang extra battery. Hindi ko alam kung saan, kung saan makakuha ng extra battery. Tinatanong ko yung seller ng Lazada. Hindi kami makaintindihan. Yung pinakaayo ko, yung date. Every time natatanggal mo yung battery, bumabalik sa 27 yung date. Tapos palagi pa naman siyang may date dun sa baba. Every time nakukuha ka ng footage at yun, hindi ko rin alam kung paano matatanggal habang pinukunan. Alam ko lang kung paano tanggalin sa editing. Pero syempre for someone na hindi marunong mag-edit, sobrang hassle siya. Hindi ko alam kung ilang frames per second siya. Pero nung tinignan ko, so, so bago ang verdict na to, pinanood ko lahat ng footage niya ha. So nung pinanood ko parang hindi siya 30 frames per second, hindi din siya 24 frames per second. Eh. Parang slow motion siya eh. So, Para sa akin, sa isang action camera, dapat may 24 frames or 30 frames per seconds ka. Kapag halimbawa, makikipagkarera ka, di ba? Tapos yung, yung camera mo, slow motion, di ba? Hindi maganda, di ba? Tapos halimbawa, nagsasurfing ka, di ba? Yung ma-action, ano? Pababagalin, parang, parang hindi naman para dyan. Kung iminound ko siya sa, sa chest ko, nung nagbabike ako, Kung mapapansin nyo, talagang mauga siya. Kasi ngayon, wala siyang digital stabilization. For an action camera, siguro, um, hindi eh. <laughs> Pero good enough naman siya for a vlogging camera. Kasi yun nga, may flip screen na siya, di ba? Pwede, yan lang. Pwede hawak mo na lang, hawak mo lang na ganyan, di ba? Okay na. Kung gusto mo medyo stable, lagay mo dito. Di ba? Kung ayaw mo ng uga, lagay mo lang siya dito. Diba? 3,000. 3,000. Tapos a few accessories. 
hindi na masama na regalo sa sarili ngayong Pasko. Para sa 2020, makapag-start ka na mag-YouTube. May extra pera, 3-6. Para mas maganda yung footage, mas walang ugat. Yun. So, yun, hindi ko na pahabain ng video na ito. Salamat at uh, nanood ka. At uh, kung may naitulong ako, sana naman ay subscribe kayo sa channel ko. Yun lang. At uh, Merry Christmas. Happy New Year.